எப்படி நான் பார்க்க வேண்டிய தலைப்பு கேத்திர கணித ஒளியல் கேத்திர கணித ஒளியல் போகிறதுக்கு போது வீடியோவில் வீடியோ பார்க்குறக்குள்ள யாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத போல இருக்குது ஏன்னால் நூறு பேர் பார்த்தாங்கன்னா எழுபத்தி மூணு பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே ஓடிட்டுறாங்க தெரியா சில ஆக்களுக்கு இமெயில் அட்ரெஸ்ஸை இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா உங்களுக்காக வேண்டிய இல்லாட்டி பரவாயில்ல ஒரு சப்ஸ் ஒரு இமெயில் அட்ரெஸ்ஸை திறந்து அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் குட்டி பட்டன் ஒன்று அதை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப படிப்போம் கேத்திர கணித ஒளியல் சொல்லக்கூடிய பாடம் ஒரு இலகுவான ஒரு பாடம் இந்த பாடத்தை விளங்கிக் கொள்றதுக்காக சில அடிப்படையான சொற்களை நீங்க விளங்கிட்டு வரணும் அதுல மிக முக்கியமான விஷயம் தான் நான் ஏதாவது ஒரு பொருளை பார்க்கணும் சொன்னால் எனக்கு ஒளி அவசியம் சொல்றேன் ஒளின்னு சொன்னால் வெளிச்சம் அந்த வெளிச்சம் அவசியம் ஏன்னு சொன்னா நாம இருட்டுளுக்கு ஒரு பொருளை பார்க்கறோம் விளங்காது நாங்க லைட் ஒன் பண்ணி பார்க்கறோம் சொன்னால் அந்த பொருள் விளங்குதுன்னு வைங்க அது ஏதாவது ஒரு பொருளை பார்க்கணும் சொன்னால் எங்களுக்கு ஒளிக்கதிர் முக்கியம் அந்த ஒளிக்கதிர்கள் அந்த பொருளை பட்டு எங்கட கண்ணை நோக்கி வர்றதுனாலதான் அந்த பொருள் எங்களுக்கு பார்வைக்குட்பட்டதாக மாறுது இந்த கற்றைகள் சொல்லக்கூடியது நாங்க குறிக்கிறது எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கோடு ஒரு நடுவில் ஒரு அம்பு குறிய நாம போகும் சரியா கற்றைகள் இப்படித்தான் குறிக்கப்படும் இந்த கற்றைகள் எங்களுக்கு மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் என்னென்ன கற்றைகள் சமாந்திர கற்றை விரி கற்றை ஒருங்கு கற்றை சமாந்திர கற்றை நம்மளுக்கு தெரியும் பாருங்க சமாந்திரமாக எல்லா கற்றைகளும் ஒன்று கொண்டு சமாந்திரமாக போகுது அதனால நாங்க சமாந்திர கற்றைகள் சொல்லுவோம் அதே போல விரி கற்றை எடுத்தேன்னு சொன்னால் அதாவது ஒரு புள்ளியிலிருந்து உருவாகக்கூடிய அந்த கற்றைகள் இப்படி விரிந்து போகுது அதே போல ஒருங்கு கற்றைன்னு சொல்லக்கூடியது ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து வரக்கூடிய எல்லா கதிர்களும் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் ஓரிடத்துல ஒருங்கி காணப்படுது 